Marbadil, Pakistan or Tepamo and Anatha, I superprime danger chain of the Sri V. Muralitan. Ivide Narendra Modi Purum, Parayuna, Adal Bihari watch payude, read the Pindurino. Eto Mudavili Kashmir and the Gariman the Purum, Pakistan, my Bentapata Gariman the Purum, okay. Adaham Nayadandra, Pinduracha in the Nalil, Suji Pitcher, Adal Bihari watch payude, Kala Tedas Nilapadil, not a particular one. But the sign is in the yellow cigar and the lacrama and the name of the Udukaga in the watch pay line. That is the moon, the poor and gilm, India, the Astra, the Tratelu, Udaharnamai, Unda, Ingela, the Indraga de la Galate, Edbutunle, Bangladesh, Utaman. Apo Indragan Theodru, Nayatile Kano, Modi Pol, Avasana, the Marbadi and the Lil, Avadi, Tarnadakan. I think we are the Nubo, Cherry Gariam. Sri Badragomar, Adeham Parjadele, Adetan de Sradele, Kajana, statement delay, Vajakangal Jan Kudu and Agrikia. DJ murder. DJ murder. Adil Parjadikanada, significant casualties were caused to terrorists, and those, uh, those persons uh, supporting them, Enerla Taratil, and those providing support to them. In the Rubagata, where Salatu Parajikinada positioned themselves at launch pads along line of control to carry out infiltration and conduct terrorist strikes inside Jammu and Kashmir. In the Parajita, in the Varanel, infiltration a preempty Edu underla strike in Arthinan. Up practically, e launch pads Muduven line of control in Upper Thanian. Army near it out of Kadanaboyo, although Ibadan, Ah, Campugal Tagarto, Enela de Kurchilla, Uru, Samsia, Madame Gilipur, Wake Up. But say Pakistan, other thick upper to the Niana, E. Bigara, Kendrangaluda, Idanadum, Adina Taniana, Indian Army Tagartitlu. Adunda Akaratil, EGMO Day statement in the Adisanatil Tana Namuka, the Gamanatilata. Sri Venu Chocha Chodetana Samanthich Parajal. India is a Prathana Mandri Mar Elavarum. India is a Pudu or a Sami Venund. That is the India Logatel Etu Mille Janadi Vati Rashtram. Ah, Janadi Vati Rashtram and the Lail, Samadha and Athena Vendi to Nelagoluna, or Nedrutu. That is the Logam Indian Nedrutu in the Pradeshigan. Adalji Anangirum, Adri Seshola Prathana Mandri Mar Anangirum, Iver Elavarum, Urubacha Yi Bigara Kramanangal Nirandra Maita Nadakumudum, Shamaid and Nelipati Kanditum. Uriculum, Uri Indian Prathanamandrium, Army Paladavan Avshapati in the Palacharchagalum Jan Sadjitlada, Army Nedrutum Parana, we were allowed, we were given permission now. Nalada. In the Varanjal, Indian Army Nerte than a Indian Army leadership, whatever experience dietla, whatever in the Nedrutu Paramai to Virna Talatrula, Uru leadership. Our leadership Uru strike in. Correct calling light than Agra Hichiran. Shah strike in a permission, uh, Sri Narendra Modi Jinalgi and Ladan. Jan Adiluru Kayund, Kashmir in the Kayatil, Pakistan in the Bandhat in the Kayatil, Adalji, Etum Valia Chadi undied to Bolum, Agra, Charchagal de Kalat, Etum Valia Chadi undied to Bolum, Adalji, Lahore, Basiatri, Midoka Narathir. Shade Samet. Adalji Editor Vali, Adalji Vectitot in Dame, Adetan Sobhavat in Dame, Dandu the Harnangal. Una Ayrthitolai, the Edvati on the Yudhakalata, Anatha Prathanamandri, Shima the Indira Gandhi, Pradibachamanal and the Lil, Aparthu Pratuna, Adirushamaitla, Viprivitia Sangal and Dai Pudum, Indira Gandhi, Durge at Ubobichu Gunda, Adeham Naratia, Prastavana, Una. Rendu America Day, Ella the Rathirula, Tadasangalay, Marigat on the Gunda. Pokranil Naratia, Anu Parichanam. Either endum Adalji, soft Aganda Sameth, international opinion and Serichum. Other Same, Indian Talperingal Samar Chicken and Sameth, E. Videsha, Alengil, Matir Ashangalade, Abipraangalum, world opinion. Ah, world opinion. Uribach Indian Talperingale, Hanigaramai to Badikum and the Vandarijal. Ah, world opinion, eh? Marigatan the Gundam, Alegla, the Avagan Chudum, Alegla, the Engine overcome Jayam and the Lakrutia Maitla plan or good in Chedred. Adine or Arthatil Paranal, Nerte, Sujipicha the Vole, Indira Gandhi, 
ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ കാണിച്ച ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതിർത്തി കടന്നു പോകുക എന്ന് എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പറയാറുണ്ട് അപ്പുറ അപ്പുറത്തുള്ളതിന് തകർക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അത് തകർക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ ആർമിക്കുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധൈര്യം അതിൻ്റെ തൻ്റെടം അതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കോൺസെൻസസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു യുദ്ധം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയായിരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് അത് സാധിക്കാതെ വന്നതായിരിക്കാം ഇന്ന് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ലീഡർഷിപ്പിനെയും പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല അതിനെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ശരി ശ്രീ എം കെ ഭദ്രകുമാർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം നാം ചെയ്തതാണ് പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സൈനിക വിന്യാസം അതിർത്തികളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അന്നും വാജ്പേയി കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകി സൈന്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എൽ ഒ സി കടക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ആണ് ആ മേഖല അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുർവഹമായ കാലാവസ്ഥ അപ്പോഴും സൈന്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആക്രമിക്കേണ്ടി വരുന്ന പാക് സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യമുള്ള മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ആക്രമണം വരുമ്പോൾ പോലും ഈ എൽ ഒ സി മറികടക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടാതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് ആദ്യമായി എഴുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷം കിട്ടുകയാണ് ഇത് മോദിയുടെ ഒരു വ്യക്തിതലത്തിലുള്ള ധൈര്യപ്രകടനമാണോ നയതന്ത്രപരമായി വാജ്പേയിൽ നിന്നുള്ള വിച്ഛേദമാണോ ആദ്യം എനിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി അതിനുശേഷം എനിക്ക് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കം വാക്കുകൾ ശ്രീ എം കെ ഭദ്രകുമാർ ഇതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും ഇതേ സെയിം വിഷയത്തിലോട്ട് വരികയാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ വളരെ ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിലറി ബ്രിഗേഡ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി ജി എം ഒ പറഞ്ഞു വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എവരുടെ ഈ ലോഞ്ച് പാറ്റ്സിനെ ലോഞ്ച് പാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ക്യാമ്പുകൾ വളരെ അങ്ങ് അകലെ അങ്ങ് അകത്താണ് ഇന്ന് ക്യാമ്പുകളൊന്നും നമ്മൾ തറക്കാൻ പറ്റില്ല എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്ററോ എല്ലാം അകലെ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഒ സിയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും അതാണ് ഈ ലോഞ്ച് പാറ്റ്സ് എന്നിട്ട് നല്ല അവസരം നോക്കി കാലാവസ്ഥ നോക്കി പല പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ അവർ ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ക്രോസ് ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കവർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരെ ഇൻ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ക്രോസ് ബോർഡർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ബാബ്ഡ് വയറുണ്ട് വലിയ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഫെൻസ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് മൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലോഞ്ച് പാറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രിസഷനിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പദപ്രയോഗം തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഈ ലോഞ്ച് പാറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കാര്യം കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ഈ ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പറഞ്ഞതും പിന്നെ കാർഗിലിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞതും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഈ എൽ ഒ സി കടക്കരുത് അല്ലാതെ ചുട്ട മറുപടി അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജനറൽ വിക്രം സിംഗ് ടെലിവിഷനിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ അതിർത്തി കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഡി ജി എം എയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന കിട്ടുന്നില്ല അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു മൊറാലിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചടിക്കും വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങ് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏഴ് ക്യാമ്പുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസമായി നാം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന
മാതൃഭൂമി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ശ്രീ രാജീവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ ഭദ്രകുമാർ ഒന്ന് ഇത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തീയതികളിലാണ് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് അവരുടെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകളാണ് പാക് ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് പി ഒ കെയിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ അതിപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഗിൽഗിത്തിലേക്കും സ്കാർഡുവിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള അതായത് നോർദേൺ പാ പി ഒ കെയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ മുഴുവൻ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം കൂടി സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് സാർ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് അജിത് ദോവലിനെ എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് സൂസൻ റൈസ് വിളിക്കണം എന്തിന് അവരൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കണം ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറി ഉറി ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി പാകിസ്ഥാൻ അപലപിക്കണം പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഉറി ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കണം എന്തിന് ഇന്ത്യയെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തുവിടണം എന്തായാലും അമേരിക്കൻ റഡാറിന്റെ പരിധിയിൽ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ നിശ്ചയമായും അത് വേണു 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 ഈ സൂസൻ റൈസിന്റെ പ്രസ്താവന കണ്ടിരിക്കണമല്ലോ ഇത്രയധികം വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ പാകിസ്ഥാനെ അവർ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ ഉറി ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ ലിതാ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രസ്താവന ഇരിപ്പുണ്ട് ശരിയാണ് സാർ ഉറി ആക്രമണത്തെ ക്രോസ് ബോർഡർ അറ്റാക്ക് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് ബോർഡർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൻ ആസ് വെൽ ബി നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടർ ശരി സാർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഉറി ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിച്ചതുപോലെ പത്തൊൻപതാം തീയതി കറി പോകുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപതാം തീയതി കറി പോവുകയും അങ്ങ് തന്നെ പിന്നീട് റീഡിഫ് ഡോട്ട് കോമിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി കരാറിൽ കരാർ ഏർപ്പെടുകയും പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസ്താവന വ്യത്യസ്ത സ്വരത്തിലുള്ളതല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അമേരിക്കയുടെ റഡാറിൽ റഡാറിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം വേണോ ഇതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് കോമ്പിറ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം വേണു ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് പതിനെട്ടാം തീയതി അറ്റാക്ക് നടന്നു അവർ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ വിമർശിച്ചു ഒരക്ഷ അക്ഷരം പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞില്ല പത്തൊൻപതാം തീയതി കെറി നവാസ് ഷെരീഫിനെ കാണുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ ശരിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റീഡ് ഔട്ടിൽ അവർ പറയുന്നത് അവരൊരു കോൺസെൻസസ് പൊസിഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ എഗ്രീഡ് എന്ന് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതായത് നവാസ് ഷെരീഫും കെറിയും ഒരേ അഭിപ്രായക്കാരാണെന്ന് എന്താണ് അഭിപ്രായം യൂറി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് കാശ്മീരിൽ കാശ്മീർ വാലിയിലുള്ള അഭീവലിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ ഔട്ട് ആണെന്ന് അതാണ് കെറിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി പാകിസ്ഥാനി മിലിറ്ററിയും അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ഡിഫൻസ് കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് റാവൽ പിണ്ടിയിൽ നടന്നു അതിനുശേഷം വളരെ വാചാലമായിട്ടൊരു ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അമേരിക്കൻ സൈഡ് പാകിസ്ഥാനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിച്ചു ഇത് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അത് ഞാൻ മറ്റതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഹെക്മത്തിയാറിന്റെ കാര്യം വന്നു അത് അമേരിക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ഡീലാണ് അമേരിക്ക ഈ ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ലേ അമേരിക്കയുടെ റഡാറുകൾ ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് അബട്ടാബാദിലെ ആക്രമണം പോലെയൊന്നുമല്ലോ കുറഞ്ഞപക്ഷം പി ഒ കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടേത് എന്ന് തന്നെ സർജിക്കൽ യാതൊരു സംശയം യാതൊരു സംശയവുമില്ല അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഒക്കെ മിലിറ്ററി സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ മേലിലുണ്ട് റഷ്യയുടെ മിലിറ്ററി സാറ്റലൈറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ആർമി കണ്ടിൻജന്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ എക്സസൈസസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഈ മിലിറ്ററി എക്സസൈസസ് കട്ടിൽ ചെയ്യാനൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തിരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണു ആ വീണ്ടും വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ റീഡ് ഔട്ട് ഒന്ന് വായിക്ക